السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شو منتو ديني بهاي وبنرا أمرا فبتر رمضان الكريم وبنتو هاي جتي رمضان الكريم قرآن المعش رمضان الكريم رحمة بركة ونجاة المعش الله رب العالمين تربند در جنة বিশেষত উম্মতে মোহাম্মদের জন্য রমাদান আল করিম একটি বাম্পার অফার হিসাবে রেখেছেন একটি মেগা অফার হিসাবে রেখেছেন যাতে বান্দারা রমাদান আল করিমের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারে এই মাসের মাধ্যমে যেন আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারে এই মাসের মধ্যে রয়েছে একটি রাত যেটা হাজার মাসের চেয়ে অধম এই মাসের ফজিলত এবং তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন রয়েছে অনেক আয়াতে করিমা ঠিক তেমনি রয়েছে অসংখ্য গণিত হাদিস এখানে রাসুল পাখরা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন হাদিসে কুচ্ছিতে বলছেন আসমলি আজিবি সম হচ্ছে আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক তো সব কিছুরই প্রতিদান দেবেন কিন্তু সেটা বিশেষায়িত করার কারণ কি সেটা বোঝার জন্য আমরা দুনিয়াবি সামান্য লজিক যদি একটু খুঁজি তাহলে দেখি একজন প্রধানমন্ত্রী যদি মানুষকে কোনো কিছু দেন কোনো মাধ্যমে সেটা যেমন প্রধানমন্ত্রী দেন আবার যদি উনি নিজ হাতে কাউকে কিছু দেন সেটাও উনি দেন কিন্তু দুটার পার্থক্য আমরা অনেক ভালো করে বুঝি যে প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে দিয়েছেন কিংবা প্রেসিডেন্ট নিজ হাতে দিয়েছেন তিনি তো পুরো কায়ে নাতের রব্বুল আলমিন তিনি আমাদেরকে নিজ হাতে দেবেন বলছেন সুতরাং এই রমাদান আল করিম আমাদেরকে সেই নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছে পাশাপাশি পুরস্কারের পাশাপাশি আমাদের জন্য হাদিসে তিরস্কারের কথাও এসেছে একবার রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম মিম্বরে উঠছিলেন ওঠার সময় বললেন আমিন 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 তিনবার বলেছেন যখন বসলেন সাহাবাই কেরামের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি তো সচরাচর এরকম মিম্বরে ওঠার সময় আমিন বলেন না আজকে বলার কারণ কি তখন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন জিবরিল আমিন আমার কাছে আসছিলেন এবং তিনি তিনটি দোয়া করলেন এবং আমাকে সেই দোয়ার সাথে সাথে আমিন বলার জন্য বললেন প্রথমত বললেন যে ব্যক্তি রামাদান পেল কিন্তু তার পেছনের পাপ মোচন করতে পারল না তার জন্য আল্লাহর অভিসম্পাদ হ্যাঁ নবী আপনি বলুন আমিন তখন আমি বললাম আমিন দুই নম্বরে বললেন যে ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে পেল অথবা দুজনের একজনকে পেল এবং তাদের সেবা যত্ন করে সে তার পেছনের পাপ মোচন করতে পারল না তার জন্য আল্লাহ লানত হ্যাঁ নবী আপনি বলুন আমিন আমি বললাম আমিন তিন নম্বরে বললেন জিবরিল আমিন বললেন হে নবী যে ব্যক্তি আপনার নাম শোনার পর দুরুদ পড়ল না তার উপরও আল্লাহর লাহানত আপনি বলুন আমিন তখন বললাম আমিন এভাবে অন্য অনেক হাদিসে এসছে আসু সাল্লা সাল্লাম বলছেন সেই ব্যক্তি বড়ই অভাগী হতভাগ্য যে রমাদান আল করিম পেল আর তার নিজের জন্য মাক ফেরাত নিয়ে আসতে পারল না সুতরাং আমাদেরকে এই মাসের মধ্যে যেমন মাক ফেরাত নিয়ে আসতে হবে তেমন জান্নাতের ওসিলা বানাতে হবে এ বাদতের মাধ্যমে আমাদের রাসু সাল্লাহ আলহি ভাসাল্লাম এই মাস আসার দুই মাস আগ থেকে এই মাসকে পাওয়ার জন্য দোয়া শুরু করে দিতেন আল্লাহমা বারিকলা নাফি ওয়াজাবা ও শাহবান ওয়াবাল্লিয়া রমাবান হে আল্লাহ আপনি রজব এবং শাহমান মাসে বরকত দান করুন এবং 
আমাদেরকে আমাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন চিন্তা করুন কতটুকু তাৎপর্য হলে পরে রহমাতুল্লিল আলমিন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই মাস পাওয়ার জন্য দোয়া করেছেন আমাদেরকে সেদিকে লক্ষ্য করে বুঝতে হবে সেই মাসটার তাৎপর্য আমরাও যেন থিরতের কাকের মতো অপেক্ষা করি সেই মাসের জন্য সেই মাসের প্রস্তুতি কি আছে আমাদের আমরা প্রস্তুতি বলতে কি বুঝি আমি যদি জিজ্ঞেস করি কাউকে আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই রামাদানের প্রস্তুতি কি তখন উনি হয়তো বলবে চাল ডাল ছোলা বুট তেল এগুলো কিনে রেখেছেন এটা কি আসলে প্রস্তুতি সেটা তো হচ্ছে আপনার ভোগের প্রস্তুতি আপনি ইফতার সাহারি খাবেন সেটা প্রস্তুতি কিন্তু রমাদান আসছে কেন এটা তো ভোগের জন্য আসে নাই সেটা আসছে সংযমের জন্য আমরা কি সংযম শিখছি আমরা কি সংযমের প্রস্তুতি নিচ্ছি এই জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এমন কি ব্যবসায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুতি নিতে হবে ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে প্রথমত আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হবে অন্তরটা হচ্ছে একটা আঙিনার মতো সেখানে মাঝে মাঝে সাফাই না করলে পরে ধীরে ধীরে সেরা ময়লায় জং ধরে যায় সেই জন্য মাঝে মধ্যে আমাদের অন্তরটাকে পরিষ্কার করতে হবে অন্তর কিভাবে পরিষ্কার হবে তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমে বেশি বেশি তেলাওয়াতে কোরআন করব আমরা তাহলে আমাদের অন্তরটা পরিশুদ্ধ হবে তবেই না আমাদের অন্তরের মধ্যে তাকওয়া ঢুকবে আমাদেরকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতির দিক বিবেচনা করে তেলাওয়াতে কোরআন বাড়াতে হবে হাদিস অধ্যয়ন বাড়াতে হবে ইসলামিক যে সমস্ত পুস্তকাদি আছে সেগুলো লিস্ট করে সেগুলো পড়া শুরু করতে হবে দৈনন্দিন একটা রুটিন করতে হবে প্রতিদিনকার আমি তাহাজুদ থেকে শুরু করে তারা অবিহ পর্যন্ত আমি কি কি করব সেই একটা রুটিন করতে হবে ব্যক্তিগত প্রস্তুতির মধ্যে আমাদেরকে আরেকটা দিক খেয়াল করতে হবে পাপগুলো যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অহরহ করে থাকি সেগুলো আমাদেরকে এই মাসের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিতে হবে সংকল্প নিতে হবে আমাদের কোনো ব্যাড হ্যাবিট থাকলে সেটা যেন এই মাসের মাধ্যমে আমরা ছেড়ে দিতে পারি সেই সংকল্প করতে হবে ব্যক্তিগত প্রস্তুতির অন্যতম আরেকটা দিক হচ্ছে আমাদের যে সালাত আছে আমরা হয়তো ব্যস্ততার কারণে হোক শয়তানে ধোকায় পড়ে হোক বা অভ্যস্ত হওয়ার কারণে হোক অনেক সলাত আমরা কাজা করে থাকি এই মাসের মাধ্যমে আমরা সেই কাজার যে বোধ অভ্যাস সেটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এই মাসের যে আমাদের তিরিশ দিন যদি হয় তাহলে দেশর ওয়াক্ত যে নামাজ আছে সেই নামাজগুলো যেন আমরা সময় মতো পারলে ঝামাতের সহিত নামাজ পড়তে পারি সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে পারিবারিক প্রস্তুতি কি আমাদের ইফতারের আয়োজন ছয় সাতটা আটটা দশটা আইটেমের সাহারি সেগুলো না সাহারি সন্না ইফতার সন্না এগুলো আমরা খাব এবং অন্যকে খাওয়াবো সেটা ঠিক আছে কিন্তু প্রস্তুতির অন্যতম দিক হচ্ছে আমার ফ্যামিলিতে এবছর কারদের রোজা ফরজ হয়েছে সেটা দেখতে হবে তাদের রোজা ফরজ হয়েছে তাদেরকে রোজার জন্য উৎসাহিত করতে হবে আদেশ দিতে হবে আমার ফ্যামিলি মা বোন স্ত্রী যারা আছেন তাদেরকে যেন কিচেনের মধ্যে আবদ্ধ না রাখি ইফতার আর সেহরির কারণে তাদেরকে আমরা সময় বের করে দিতে হবে এবাদতের জন্য সেটা আপনাদের আমাদের পারিবারিক প্রস্তুতির অংশ হিসাবে নিতে হবে আমাদের পারিবারিক প্রস্তুতির অন্যতম আরেকটি দিক হচ্ছে আমরা যারা জাকাত দিই বা জাকাতের যারা যাদের উপর ফরজ যারা আমরা রমাদান থেকে ক্যালকুলেশন করি এই মাসে যেন আমরা জাকাতের প্রস্তুতি নেই বর্তমান সময়ে আরও একটু বেশি করে যেন দিতে পারি পুরো পৃথিবী জুড়ে মহামারী চলছে আমরা আমাদের অভাবী দুস্থ গরিব যারা আছেন তাদের মধ্যে মধ্যে যেন আমরা অধিক হারে সেই জাকাত এবং পাশাপাশি সদাকাগুলো বন্টন করতে পারি যথাযথ সেই পরিকল্পনা আমাদের থাকতে হবে সামাজিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা থাকতে হবে আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তাদেরকে যেন আমরা সবাবের কাজে উৎসাহিত করতে পারি দিনের কাজে উৎসাহিত করতে পারি সাদাকা জাকাত যে যেভাবে দিচ্ছেন সেটার ক্ষেত্রে যেন আমরা উৎসাহিত করতে পারি 
সেটা আমাদের জামা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ আমাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আমরা প্রস্তুতি নিতে হবে কি প্রস্তুতি বর্তমান সময়ে তো লকডাউনের সময় কারফিউ আছে কনফিনম আছে অনেক কিছু আছে এর মাধ্যমে অনেকের তো ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ তারপরেও আল্লাহর ওপর ধৈর্য দ আল্লাহর ওপর সবর আমরা করব আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে যাদের খোলা আছে তারাও যেন এই রমাদান উপলক্ষে আলাদা সময়সূচি করে নেই যেন আমাদের এবাদতের ব্যবসার কারণে এবাদতে কোনো ত্রুটি না আসে সে দিকটাই খেয়াল রাখতে হবে এভাবে আমরা যদি একটা রুটিনের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক একটা মাস্টার প্ল্যান করতে পারি তবেই ইনশা আল্লাহ আমাদের রমাদান হবে সফল আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের এই রমাদান যেন উদর পূর্তির কারণ না হয় বরং তাকোয়ার মাধ্যমে আত্মার ভর্তি যেন করি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বাকাত